amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Mi nombre es Sandra Ramos y sean bienvenidos a un nuevo video. Uh. Ok, amigas, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues el día de hoy la verdad es que iba a lavar ropa. No lo voy a hacer porque el día está muy nublado. Como que nada más se me antoja estar acostada, echar un cafecito y pues estar bien tapadita en la cama. No lo voy a hacer porque tengo demasiadas cosas que hacer. Tengo que hacer un libro que le estoy haciendo a Sophie. Y pues ahorita les voy a mostrar cómo está el, cómo se ve el clima. Ya la verdad se me antojó estar acostada. <risa> Miren amigas cómo está el clima. Está bien nublado. Está haciendo bien mucho frío ahorita. La verdad que solo se antoja estar acostada con un cafecito y pues bien tapadita. No lo voy a hacer porque como les digo tengo muchas cosas que hacer. Ahorita me van a acompañar en mi día a ver qué hago. Miren cómo se ve acá el patio de mojadito. Ya van dos días que llueve seguido y está bien mojado el patio. Ahorita lo voy a barrer porque la verdad es que... La lluvia me dejó muchísima basura tirada Así es que la vamos a barrer, la vamos a juntar Y pues para que el patio esté muy bonito Ok, amigas, pues ahorita lo que voy a hacer Yo creo que va a ser barrer el patio Porque la verdad siento que va a llover más al ratito Y pues para que no llueva voy a barrer Para que no llueva y nomás Antes de que llueva voy a barrer el patio para que esté bonito Ya sé que si llueve va a tirar más basura el árbol Pero pues no importa Con que haya más poquita basura después Pues con eso me conformo Porque si dejo que pase otra vez la lluvia Me va a tirar más basura Y pues la basura va a estar más pesada Así es que ahorita lo que vamos a hacer Vamos a ponernos a barrer y amigas, hasta el último no me puse a barrer el patio, mejor me vine adentro y tendí las camas porque me acordé que no las había tendido cuando me levanté, así es que vine a tenderlas. Ahorita, Sofía, si no ven a Sofía, es porque está en el kinder, la llevamos a las 9 de la mañana al kinder y pues cuando regresé empecé a grabar, es por eso que no alcancé a grabar cuando la llevé. Ahorita que vaya por ella al kinder voy a grabar, pero antes de ir por ella al kinder, ella sale a las 10 y media de la mañana, solamente está en el kinder, en las clases, una hora y media y pues ahorita a las 10 y media la vamos a ir a recoger pero pues antes vamos a hacer algo aquí en la casa para que se vea más limpia Bueno amigas pues ya terminamos de tender la cama de Sagrario y yo ahora voy con la de Sophie como pueden ver aquí tiene una ropa que se quitó antes de ir al kinder es su pijama y pues cuando va al kinder siempre le pongo otra ropa la pijama nunca se la lleva y pues es por eso que tiene su ropita aquí no la Sophie en cuanto viene del kinder y ve su cama tendida va directo a brincar en la cama no sé por qué yo creo que todo niño lo hace cuando ve algo limpio quiere volverlo a ensuciar o quiere hacer un desmadre en ese lugar Pues ya terminé de atender la cama de Sophie Ahorita lo que voy a hacer va a ser acomodar esta mesa Limpiarla un poco Porque la verdad es que se ve un reguero El día de ayer ya la limpié Ya limpié de hecho esta área estos, La parte de dentro ya la limpié 
Solamente que como que la limpieza no dura y pues ya se ve otra vez sucio. Ahorita solamente les ando dando una pasada a los muebles para que y una ordenada para que no se vean tan sucios. Es por eso que me ven haciendo esto, no creo que ando limpiando, solamente ando ordenando. Ahorita ya me pasé la parte de la cocina y aquí también voy a limpiar, me voy a llevar los trastes sucios, le voy a dar una sacudida a la mesa y pues también voy a limpiar un poco aquí el polvo para que no se vea tan sucio. Amigas, pues ahorita ya vinimos de la escuela de Sofi, ya la voy a traer, ya son las 10 y media y ahorita lo que voy a hacer va a ser ponerme a hacer la comida o bueno, más bien a calentar la comida. Siempre después de que voy a traer a Sofi de la escuela hago la comida porque ella se va nada más desayunando un cereal o algo y pues ya cuando viene tiene que comer algo más, más pesado se podría decir. Ahorita lo que me voy a poner a hacer va a ser la lumbre porque no la había hecho, no ven que andaba haciendo otras cosas y pues ahorita... En lo que viene sagrario porque él también viene a comer, pues voy a hacer la luna. Ahorita como les digo son las 10 y media y pues ahorita vamos a esperar a Sagrario que venga, él viene a las 11, ahorita solamente estoy haciendo la lumbre para que a las 11 ya esté ardiendo muy bien. Ahorita la estoy haciendo porque la verdad es que los leños están un poco húmedos, no ven que los dejo en la parte de afuera en un nylon, tapados con un nylon y pues la verdad es que se humedecen un poco. Pues ahorita en lo que se dan las 11 me voy a poner a barrer esta parte de la cocina para que se vea más limpia Ahorita como pueden ver ya me quité el abrigo porque yo ya no siento frío Pero en realidad sí está haciendo, solamente que yo no lo siento porque ando haciendo ya cosas
Ok amigas, pues ahorita ya terminé de barrer y de recoger la basura Ahorita lo que voy a hacer va a ser empezar a calentar las tortillas Porque ya es hora de comer Ahora al parecer mi esposo no va a venir Ya son las 11, un poquito más de las 11 Y no ha venido, así es que ahorita vamos a empezar a comer sin él En lo que yo estoy haciendo esto, Sofía se puso a jugar Como pueden ver, allá está, es la de rojito La única niña que está Y pues está meciendo a sus monitos Cuando Sofía juega solita, como que juega un poco diferente Un poco más triste Aquí no me había visto que la estaba grabando Ya después como que sintió una mirada O sintió algo y ya me volteó a ver Y ahora sí empezó a reírse Y a jugar con más ánimo Ahora amigas, en lo que Sofía está jugando, yo me voy a poner a calentar tortillas porque ya es hora de comer como ya les dije y pues las tortillas están frías, es por eso que las voy a calentar. Ahora lo único que no voy a calentar va a ser la comida ya que es espagueti y pues el espagueti ya nos gusta frío, nos gusta cuando está frío porque tiene un sabor diferente. Pues aquí está lo que vamos a comer el día de hoy Como les digo es espagueti Y bueno más bien vamos a almorzar el día de hoy Es espagueti Y pues como pueden ver la Sofi Trae a sus muñecos ya casi siempre los trae Dice que comen también Y pues yo no le digo que no Porque así come más rápido supuestamente Ahorita ya terminamos de comer y ahora lo que voy a hacer va a ser barrer el patio Como pueden ver ya había un pedazo ahí en la parte de arriba Y pues ahora voy a barrer toda esta parte Como les había dicho al principio del video la lluvia me tiró mucha basura que tenía el árbol ya casi para caer Y pues es por eso que ven demasiada basura Pero pues ahorita la vamos a barrer y vamos a dejar limpio este patio En lo que yo estoy barriendo el patio Sofía no ha terminado de comer Así es que mientras yo estoy barriendo ella está comiendo Ella dura aproximadamente una una hora en comer, no sé por qué dura tanto, yo siento en vez de...
esta leña que está aquí en este abajo de este nylon la voy a pasar adentro de la cocina no ven que abajo tengo bueno abajo de la estufa de la estufa del fogón tengo como un espacio ahí es para la leña y pues la leña la voy a meter ahí porque como ya les dije la leña se humedece aquí afuera así es que la voy a pasar por eso allá adentro para que ya no esté húmeda a la hora de hacer lumbre La verdad, amiga, si sí es varia leña la que voy a cargar adentro de la cocina, así es que va a ser cansado para mí. Pero pues ya, con tener más facilidades a la hora de hacer la lumbre, con eso me conformo. Porque, amigas, esto no les he contado, pero había veces anterior, en los anteriores años que en veces no teníamos leña, estaba toda mojada y andábamos batallándole para hacer la lumbre. Ahorita, gracias a Dios, Agrario trajo un montón de leña. Ahorita, si queremos, la podemos tapar, se seca y pues la podemos usar. Antes, la verdad que no traía traía leña, no traía casi leña y era un caos total a yo me andaba enojando que porque él no traía leña y pues él se enojaba también que porque no había ningún lado y pues ya hasta ahora ya se está poniendo las pilas y ahora sí me trae por montones, ay amigas como pueden ver en el video ya traigo un ayudante la Sofi me anda ayudando, vino y me dijo que si me ayudaba a carrear leña y ya me anda platicando que ella me ayuda porque yo me canso y que no sé qué, miren hasta tres leñotes se lleva, no amigas la mayoría de los niños de rancho, no sé si los de la ciudad también, los de rancho son bien ayudadores cuando son chiquitos pero cuando son grandes se vuelven bien flojos, ojalá y no pase lo mismo con Sof. Bueno amigas, pues ahorita lo que vamos a hacer va a ser acomodar toda esta leña abajo del fogón, como pueden ver ahí está el espacio que les digo que es para exclusivamente para la... abajo pero pues la mayoría se alcanzó ahora yo voy a estar tranquila cada vez que llueva porque la leña no se va a mojar aquí adentro y pues no se va a humedecer tampoco así es que voy a poder hacer la lumbre más fácilmente Ahorita amigas lo que voy a proseguir a hacer va a ser a limpiar frijol porque voy a cocer ya que vamos a comer esto más al ratito. Y sí amigas como pueden ver mi pantalón ya está bien sucio yo creo que fue porque acarrié la leña la verdad es que siempre que ando haciendo que hacer mi pantalón se ensucia demasiado no sé por qué por más que intenten no ensuciarlo termino ensuciándolo. Bueno, amigos. 
amigas, pues por aquí ya terminé de limpiar el frijol. Ahora lo que voy a hacer va a ser lavarlo y a continuación lo voy a poner en esta olla para proseguir a cocerlo. Yo la verdad, amigas, siempre que cozo frijoles le echo el agua hasta donde tope, hasta donde llegue la olla. Y pues es porque los frijoles necesitan demasiada agua. Y ahorita que terminé de echarle todo el agua a los frijoles voy a tapar la olla y la voy a llevar al fuego. Y ahorita ya que la senté ahora sí me voy a poner a echarle muchísima leña, mucha lumbre. Quiero que tenga demasiada lumbre para que los frijoles estén bien rápido. Amigas ahorita me estoy acordando de muchos comentarios que me habían puesto en un video de que pusiera a remojar los frijoles antes de sentarlo una noche anterior. Sinceramente no lo hago porque me da flojera estar limpiando el frijol un día antes pero ya me voy a quitar esa flojera y voy a empezar a hacer el frijol así como ustedes me dijeron y miren amigas en lo que se estaban cociendo los frijoles hizo un aire bien tremendo bien fuerte y me entumbó todas estas ramitas que están viendo ahí también algunas parotas basurita pequeña y pues la verdad no valió la pena mi barrida no sé qué voy a hacer quiero llorar la verdad pero pues esta vez ya no voy a barrer otra vez voy a dejarlo ahí ya hasta mañana barreré otra vez y bueno amigas, pues ahorita lo que me voy a poner a hacer va a ser la comida, solamente voy a guisar unos frijoles, voy a guisar unos huevos, voy a hacer un chile y pues eso es todo lo que voy a hacer. Aparte también voy a calentar tortillas, no voy a hacer tortillas porque ya las tengo frías, ahorita lo que hacemos es comprar solamente tortillas, dice Sagrario que ya no haga tortillas, que porque eso me hace mal y que no sé qué y pues es por esto que ya no hago tortillas, solamente las compro y pues ya a mí me toca calentarlas. Y como pudieron ver ya le eché aceite a la cazuela, le iba a echar un pedacito de cebolla pero se me olvidó, ahorita lo que voy a hacer es echarle los frijoles y pues machucarlos ahí en la cazuela. Amigas, tuve que bajar la cazuela porque no podía machucar muy bien los frijoles arriba del fogón. Y pues aquí ya está más bien para machucarlos. Ya puedo poner todo mi peso para que se machuquen muy bien los frijoles. Y pues todo perfecto. Mientras yo estoy haciendo la comida tengo estas dos personitas atrás de cámaras Por aquí están y pues ahorita ya las termino de grabar Ahora lo que voy a hacer va a ser nuevamente poner los frijoles en el fuego para este re... Pues ahorita que ya están los frijoles, ahora me voy a poner a asar estos dos jitomates y unos chiles. Porque como les digo, voy a hacer un chile para acompañar a los frijoles. También otra cosa que voy a hacer para que acompañen a los frijoles va a ser huevos. Los voy a batir y pues los voy a... Thank you. 
tanteo cuando pongo el arroz. Ahorita sí lo estoy tanteando porque ya tengo el agua ahí en el traste y pues ya no veo cuánto arroz es en realidad. Y pues en este traste rosita que están viendo lo voy a lavar, así lo enjuago yo, después le tiro el agua y ahora sí lo echo al traste que es a la olla donde lo voy a sentar. Y bueno, pues ya que eché todo el arroz a la olla, ahora sí le vacío toda la leche que es la de la bolsita. Es un litro, bueno, casi un litro. Y a continuación le vacío un poco más de agua. La verdad aquí no tengo medidas exactas. El agua se la he hecho al tanteo. Después le he hecho la rajita de canela que les había dicho. Y también le pongo el piloncillo. De piloncillo la verdad no le he hecho tanto porque si le echo de más se hace otro sabor el arroz. Es por eso que esta vez le eché solamente 7 piloncillos. Ahora sí que ya puse todos los ingredientes en la olla. Ahora sí lo voy a llevar al fuego para que se cosa. Y pues ahí lo voy a dejar hasta que hierva. Amigas, ahorita que estaba sentando el arroz empezó a serenar, es por eso que Sagrario empezó a meter su moto, como pueden ver ya la va metiendo y pues por aquí ya está el arroz cociendo, se nos vamos a esperar hasta que hierva como ya les había dicho. En lo que el arroz hierve voy a ponerme a limpiar el pretil porque está un poco sucio ya que hice comida, pues ahorita ya no voy a hacer nada más, solamente sentar el arroz, es por eso que ahorita ya voy a empezar a limpiar. Miren amigas ya empezó a llover un poco más recio la verdad ahorita nada más se me toca estar dormida acostada con ahora sí con el arroz ya no con un cafecito así es que vamos a apurarnos para que esté el arroz y ahora sí se nos cumple nuestro sueño de estar acostada con un arrocito. Ahorita como pueden ver el arroz ya empezó a hervir así es que le voy a retirar la tapadera le voy a menear un poquito para que no se esté pegando en la parte de abajo y pues ahí lo voy a dejar hasta que se cosa un poco más. Pasando unos minutos, amigas, el arroz ya se coció un poco más. Por aquí está, ya está hirviendo, ya no sube eh, la espuma porque ya está un poco más cocido. Ya el arroz cocido ya no deja que suba la espuma. Y pues ahorita lo que voy a hacer va a ser ponerle azúcar. Le voy a echar nada más una cucharada de azúcar. No le echo piloncillo porque como les dije al principio, como que el piloncillo le da otro sabor al arroz. Es por eso que no le echo tanto piloncillo. Mejor prefiero endulzarlo con un poco de azúcar. Y pues ahí, amigas, vamos a dejar el arroz hasta que se cosa ahora sí por completo. Una vez que el arroz ya está bien cocido, ya está muy suavecito, ahora sí lo bajamos del fuego. Y pues como pueden ver, aquí está nuestro arroz, ya está bien cocidito. La verdad ya se me antojó ahora sí con esta lluvia, estar acostadita con un arrocito calientito. ¡Ay, qué rico! Amigas, siendo sinceras, a Sofía le encantó este arroz. No sé qué tiene este arroz, que a todos les encanta, Sofía. No había llegado una cena que fuera diferente a leche con cereal, pero ahora ya la hallé. Ya le encanta este arroz, yo creo que fue su favorito Bueno, desde hoy jueves es su arroz favorito Y sí, amigas, pues hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado, les haya encantado Si fue así no olviden regalarme un like suscribirse, también no olviden comentar algo lindo Ya saben que eso motiva a hacer más contenido para este canal Y ahora sí, sin más que decir, yo me despido Mi nombre es Estela Ramos y nos vemos en un próximo video Bye